அதுக்கான பெப்பர் எக் மசாலா செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்யலாங்கிறத இந்த வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல மிளகு சோம்பு இந்த ரெண்டையும் ஆயிலே ஊற்றாமல் நல்லா ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணணுங்க ஆயில் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது இது வந்து பச்சை வாசனை போகிறதுக்காண்டி தான் இதை நம்ம வறுக்கிறோம் அதனால் ஆயில் எதுவும் ஊற்றாமல் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப கருக விட்டக்கூடாது பொன்னிறமாக அப்படி அது மிளகெல்லாம் வெடிச்சோடனேவே எடுத்துருங்க கருகிச்சுன்னா அதோடய ஃப்ளேவரே போயிடும் அதுக்கப்புறம் கிரேவியோட கலரும் மாறிடும் அதனால் கருகக்கூடாது கருகிற கருகாமல் வ பொன்னிறமாக வந்தோடனே அதை வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மொட்டையை வந்து உள்ள சின்ன சின்னதாக கீறி விட்டு எண்ணெயில் போடுங்க அந்த எண்ணெய் அந்த மாதிரி கீறி விட்டுறதுனால தான் கீறி விட்டால் கிரேவினா உள்ளே போய் சேர மசாலா ஒரு முட்டைக்குள்ளே சேர்றதுக்கு அப்படி தான் நம்ம அப்படி கீறி விடுறோம் இந்த மாதிரி கீறி விட்டு எண்ணெயில் ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க கருக விடாமல் பொன்னிறமாக வந்தோடனே எடுத்துருங்க ரொம்ப கறி கருக விட்டுறக்கூடாது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறமா அதே ஆயிலில் பட்டை அவங்க கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வறுத்து விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் வேணும்னாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பொன்னிறமாக வந்தோடனே அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கணும்னா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் பிடிக்காதுன்னா கொஞ்சமாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தனே அது வந்து க அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நல்லா கரண்டியை வச்சு கிண்டிக்கிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்குங்க தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விடுங்க வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கி எரிச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கலாம் முதல்ல மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் சேர்க்குறோம் அது வந்து காரத்துக்கு எது காரம் அதிகமாக வேணால் கா அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் கம்மியாக வேணாலும் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மசாலா சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு அதுக்கப்புறமா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்த இல்லையா முட்டை அதையும் அந்த மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் முட்டை வேகிறப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு வேக வச்சிங்கன்னா முட்டையோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மிளகு சோம்பு ட்ரையாக ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் அந்த பொடியை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும் லாஸ்ட்டாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தேவையான கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கிரேவி அதிகமாக வேணால் கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துக்குங்க கம்மியாக வேணாலும் கம்மியாக சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கறி லீஃப் சேர்த்துக்குங்க கறி லீஃப் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரையும் நல்லா வேகட்டும் பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட பெப்பர் எக் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா முட்டைக்குள்ளெல்லாம் மசாலா சே சேர்ந்து எப்படி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற தகவலுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்